Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para você. E vamos para os destaques deste domingo. Olha só, Chaves participa de treino do Bahia em preparação para enfrentar o Palmeiras. Considerado impossível pelo Atlético Mineiro em dezembro, Gilberto disse sim ao Bahia. E o técnico Rogério Ferreira exalta time sub-20 do Bahia após pentacampeonato baiano. Isso e muito mais agora aqui no canal Erca Bahia, porque está chegando aí os destaques deste domingo. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do esquadrão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Chaves participou normalmente do treino deste domingo pela manhã em preparação para enfrentar o Palmeiras. O lateral esquerdo do Tricolor está recuperado de lesão e pode ser opção para Renato Paiva no jogo desta quarta-feira pelo Brasileirão. Depois da folga, ontem o Bahia treinou na manhã de hoje com foco na partida diante do Palmeiras e contou com a participação do Chaves. Ele está recuperado de lesão no tornozelo. O lateral esquerdo participou dos trabalhos em tempo integral e se tornou opção para o duelo de quarta-feira na Arena Fonte Nova pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser obrigado a colocar o Chaves, porque o Paiva tem evitado colocar o Chaves quando a partida é na Arena Fonte Nova por causa da pegação no pé da torcida do Bahia. Com Rian suspenso e Matheus Bahia machucado, Chaves é o favorito para ser titular da lateral esquerda. Uma outra possibilidade é Rezende. O volante já atuou na posição no ano passado. E o elenco do Bahia deu início às atividades assistindo a um vídeo, né, como sempre acontece, sobre o adversário no auditório do CT Evaristo de Macedo. Na sequência, os atletas fizeram pré-treino na academia. No campo 2 da cidade tricolor, os jogadores foram divididos em dois grupos e fizeram movimentação técnica para aprimorar a troca de passes, além de duelo entre duas equipes de cinco atletas usando traves. Depois teve uma pausa para hidratação, os jogadores participaram de uma atividade tática no campo 1. No final do treino, o elenco trabalhou cobranças de faltas frontais. O zagueiro Raul Gustavo, que se recupera de lesão no joelho, treinou na academia e fez atividade específica no campo. Já Iago Felipe, Ademir, Jacaré, Biel e Matheus Bahia, que ainda estão no departamento médico, fizeram fisioterapia e musculação. O Bahia voltará a treinar na manhã de amanhã, segunda-feira, o penúltimo trabalho antes de enfrentar o Palmeiras na quarta-feira, o jogo repetindo 21 horas e 30 minutos na Arena Fonte Nova. Outra informação, considerado impossível pelo Atlético Mineiro em dezembro, Gilberto disse sim ao Bahia. O lateral direito Gilberto foi um dos nomes indicados pelo ex-técnico agora, né, Eduardo Cudé, que pediu demissão ou foi liberado, estão aí discutindo aí como é que vai ser, quem paga a multa, né, mas o Eduardo Cudé, logo após a sua contratação, isso em novembro do ano passado, o Galo chegou a procurar o brasileiro do Benfica, mas não conseguiu avançar nas negociações. Naquele momento, Gilberto foi considerado impossível pela cúpula alvinegra. Os meses passaram Gilberto abriu negociações com o Bahia, o atual 15º colocado do Brasileirão em apenas um ponto à frente do Goiás, primeiro time rebaixado. Fora dos planos de Roger Schmidt, o técnico do Benfica, o lateral de 30 anos já tem um acerto com o Bahia e aguarda a liberação do Benfica. E o sub-20 do Bahia é pentacampeão baiano. O técnico Rogério Ferreira exaltou o time sub-20 do Bahia após esse título. Após perder o primeiro jogo por 1 a 0, o Bahia derrotou o Jacuipense ontem por 3 a 1 no estádio Pituaçu e conquistou o pentacampeonato da categoria sub-20. Em entrevista após o jogo, o técnico Rogério Ferreira enalteceu o trabalho que foi feito por todo o grupo. Foi todo esse trabalho que a gente conquistou durante o processo que fez a gente ganhar o título, foi importante demonstrar essa força, é um impulso para que o resto do ano a gente siga trabalhando duro para buscar coisas pela frente. Está aí Rogério Ferreira, técnico do Sub-20, mais um título para as categorias de base do Bahia, que sai aí muitos jogadores importantes e talentosos para a equipe principal, que esse é sem dúvida nenhuma o principal objetivo das categorias de base.
Tá as informações do Bahia deste domingo para você, os destaques do Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Erca Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, um bom domingo para você. Beijo no coração e fique com Deus.